கழிவு நீக்கம் இதிலிருந்து ஆரம்பிக்குது நாம நமது உடலில் உள்ள கழிவுகளை இத்தனை வருஷமா இருந்துச்சு இல்லையா நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது அறுபது வருஷமா இருந்த கழிவுகளை கழிவுகளை எப்படி நீக்கிறது அப்படிங்கிறத கத்துக்க போறோம் அதுல முதல் ஸ்டெப் பேதிக் சாப்பிட்றது பல பேர்த்துக்கு இந்த பேதிக்குன்னு என்னன்னு தெரில சில பேர் என்ன கேட்கறாங்க பேதிக்குன்னா அது எவ்வளவு கிலோ எங்க போய் வாங்கணும் அதோ அது வாங்குறது இல்லை வாலண்டரியா நாமளே லூஸ் மோஷன் போறது இந்த வயிற்றால போதுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா அதை நாமளே ஒரு நாள் ப்ரீ பிளான் லூஸ் மோஷன் அதுக்கு பேர் தான் பேதிக் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டா நான் சொல்ற தயவு செய்து அலோபதி எதுவும் மருந்து சாப்பிடாதீங்க தேவைப்பட்டால் ஹோமியோபதி சித்தா இதெல்லாம் சாப்பிட்டுக்கலாம் இருந்தாலும் நாட்டு மருந்து நான் சொல்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் நான் சொல்கிறத நோட் பண்ணிக்கோங்க கடுக்காய் பொடி கடுக்காய் பொடி திரிபுலா சூரணம் திரிபுலா திருபுலா திரிபுலா சூரணம் நிலை அவரை பொடி நிலாவரை பொடி நிலை அவரை பொடி விளக்கெண்ணெய் அதாவது கேஸ்ட்ராயில் ஆமணக்கு எண்ணெய் மூணு ஒன்று தாங்க கடுக்காய் பொடி நிலை அவரை பொடி திரிபுலா சூரணம் விளக்கெண்ணெய் இங்கே பாருங்க இதை நாளையும் வாங்கி சாப்பிட்றாதீங்க சும்மா பிச்சுக்கும் நாளில் ஒன்று தான் இந்த நாளில் ஏதாவது ஒன்று உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ இதில் ஏதோ ஒன்றை சாப்பிட்டா பேதி ஆகும் எப்படி பேதி சாப்பிட்றதுனா நைட்டு பேதிக்கு சாப்பிடக்கூடாது நைட்டு ஏன் பேதிக்கு சாப்பிடக்கூடாது காலையில் வெறு வயிற்றுல தான் விடிய காலையில் சாப்பிட்ணும் ஏன்னா நைட்டு எட்டு மணிக்கு நல்லா சாப்பிட்ருப்போமா ஒரு எட்டரை மணிக்கு ஒம்பது மணிக்கு பேதிக்கு மாத்திர சாப்பிட்ட என்னாகும் இது போய் நைட்டு சாப்பிட்ட சாப்பாட்டை ஜீர்ணம் பண்ண விடாமல் கெடுத்து வெளியே வந்துருமா அப்போ என்னாங்க தெரியுமா நைட்டு ஃபுல்லாக தூக்கம் இருக்காது நைட்டு சாப்பிட்ட சாப்பாடு ஜீர்ணமாகலையா காலையில் ரொம்ப டயர்டாக இருப்போம் அப்போ என்ன ஆகும் பேதி ஒழுங்காக போகாது பேதி சாப்பிட்றதா இருந்தால் தெம்பு வேணுமா நைட்டு நல்லா சாப்பிட்டு நிம்மதியாக தூங்குங்க காலையில் அஞ்சு மணிக்கு ஆறு மணிக்கு எந்திரிச்சு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருப்போமா அப்போ இந்த நாலு ஐட்டம் சொன்னோன்னா இதில் ஏதோ ஒன்றை ரெண்டு ஸ்பூன் இல்லை நாலு ஸ்பூன் சாப்பிடுங்க எனக்கு அளவு தெரியாது சில பேர் கேட்குறீங்க நிலை அவரை பொடி கடுக்காய் பொடி எவ்வளோ ஸ்பூன் சாப்பிட்லாம் எனக்கு தெரியாது சில பேர்த்துக்கு நாலு ஸ்பூன் சாப்பிட்டாலும் ஒன்றும் ஆகாது சில பேர்த்துக்கு அரை ஸ்பூன் சாப்பிட்டா சும்மா பிச்சுக்கும் ரயல் அண்டு எரரில் தான் கண்டுபிடிக்கணும் சில பேர்த்துக்கு கல் மாதிரி இருக்கும் ஏழு ஸ்பூன் தேவைப்படும் புரிஞ்சுக்க எனக்கு தெரியாது ஒவ்வொருத்தரோட உடம்பு வேற வேற இப்படியெல்லாம் சிம்பிளாக சொல்லலாம் முடியாது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மூணு ஸ்பூன் சாப்பிடுங்க ஒன்றும் ஆகலையா அடுத்த முறை நாலு ஸ்பூன் ஏழு ஸ்பூனுக்கு போங்க ரொம்ப பிச்சுக்கிச்சா கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஸோ நீங்களே ட்ரையல் அண்ட் டெரில் கண்டுபிடிங்க அந்த கடையில் வாங்குறீங்க இல்லையா வாங்கும் போதே கேளுங்க அதோட வீரியம் என்ன எவ்வளோ பயன்படுத்தலாம் கேட்டால் அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி கேட்டு பயன்படுத்திக்கோங்க பேதி மருந்து சாப்பிட்டா பச்சை தண்ணி குடிக்கவே கூடாது பச்சை தண்ணி குடித்தா பேதி ஆகாது குடிக்க வச்ச தண்ணியும் குடிக்கக்கூடாது லேசாக சூடு பண்ண தண்ணியை குடிக்கணும் லூக் வார்ம் வாட்டர் லேசாக சூடு பண்ண தண்ணி குடிக்கணும் குடிக்கணும் படுத்து ரெஸ்ட் எடுக்கணும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வேதி வந்துச்சுன்னா போயிட்டு வரணும் மாடு சுடு தண்ணி குடிக்கணும் படுத்து ரெஸ்ட் எடுக்கணும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எப்போ நிறைய யூரின் போகுதோ அப்போ ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும் வழக்கம் போல் ரசம் சாப்பாடு இல்லைன்னா தயிர் சாப்பாடு சாப்பிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா க்ளோஸ் பண்ணி இங்கே பாருங்க இந்த மாதிரி பேதி மாத்திரையெல்லாம் சாப்பிடும் பொழுது மருந்து சாப்பிடும் பொழுது வர காப்பி பிளாக் காப்பி சாப்பிட்டா நல்லா போகும் டீ சாப்பிட்டா நின்று போயிடும் பாருங்க மாத்தி எழுதி வச்சுக்காதீங்க காபி சாப்பிட்டா போகும் டீ சாப்பிட்டா நிற்கும் பால் ஊத்தாம முடிஞ்சா லைட்டாக சர்க்கரை போட்டுக்கலாம் இல்லை சர்க்கரை இல்லாமல் சாப்பிட்லாம் காஃபி சாப்பிட்டா போகுங்க டீ சாப்பிட்டா நிற்கும் பல பேர்த்துக்கு மலச்சிக்கலுக்கு காரணம் என்னென்னா நிறைய டீ சாப்பிடுவாங்க டீ சாப்பிட்டாவே மலம் நின்றும் காபி சாப்பிடுங்க மலம் வரும் இல்லையா வெறும் சுடு தண்ணி மட்டும் குடிச்சிட்டு பேசாம இருங்க மலம் போகுமா இயற்கை சொன்ன நிறைய யூரின் வருமா எப்ப யூரின் வருதோ நிறுத்திட்டு பேசாம படுங்க 
நல்லா பசிக்கும் சாப்பிட்ட வேலை முடிஞ்சதா இப்படி மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு முறை கண்டிப்பாக எல்லாரும் செய்யணும் புரிஞ்சுக்குங்க நீங்க என்னதான் ஒழுங்கா உடம்பு வச்சிருந்தாலும் நம்ம வச்சுக்க முடியாது சில நேரத்தில் அதனால எது நல்லதோ கெட்டதோ மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு முறை கண்டிப்பாக எல்லோரும் பேதி சாப்பிடணும் பல பேர் நம்ம வீடியோவை புக்கு எல்லாம் படிச்சுட்டு இந்த பேதி சாப்பிட்றத செய்யறதே இல்லைங்க நான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்றேன் நான் எதெல்லாம் சொல்றனோ எல்லாருமே செய்யணும் சில பேர் சுகருக்கு வந்திருப்பாங்க சார் சுகருக்கும் வேதிக்கு சம்பந்தம் நீங்கள் ஒன்றுமே சொல்லவே இல்லையே அப்படிம்பாங்க கடைசியில் நான் சொல்கிறது ஒரு மனிதன் உயிரோடு இருந்தால் நான் சொல்கிற எல்லாத்தையும் தான் ஃபாலோ பண்ணணும் இது ஒரு நோய்க்கு இது நோய்க்கு சொல்லிங்க நான் மொத்தமாக சொல்கிறேங்க அதனால் மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு முறை கண்டிப்பாக வேதிக்கு சாப்பிடணும் இது என்னது கழிவுகளை நீக்கிற மெத்தடா வாயில் இருந்து அந்த அனஸ் வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா ட்ராக்கும் கிளியர் ஆகுமா அருமையான திட்டங்க இது அந்த காலத்தில் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ யாரும் பண்ணுறதே இல்லை சில பேருக்கு பேதிக்குன்னா தெரியல அது என்னென்னே தெரியல இதுதான் முதல் சுத்தப்படுத்தும் முக்கியமான ஒரு இயற்கை சிகிச்சை ரெண்டாவது இனிமா கொடுக்கறது இங்கே பாருங்க இதுக்கு பேர் இனிமா கேன் இதுக்கு பேர் இனிமா கேன் இது இங்கே எல்லாருக்கும் ஒன்று ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க இதை எப்படி பயன்படுத்துறதுன்னு கேட்டால் பாத்ரூம் போகணும் காலையில் இந்த 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 கேனை வந்து ஒரு தலை ஹைட்டுக்கு ஒரு இடத்துல மாட்டணும் உங்கள் பாத்ரூமில் ஹேங்கர் இருக்கும் அதில் ஒரு ஹேங்கரில் மட்டும் மேலே மொட்டு மாதிரி பிளாஸ்டிக் இருக்குமா அதை எடுத்து வச்சுருப்பாங்க எதுக்குன்னா இதை மாட்டுறக்காக அந்த ஹேங்கரில் இதை மாட்டிடுங்க பாருங்க இங்கே ஒரு நாபு இருக்கும் இது வந்து இந்த ஆசன வாயில் உள்ளே அமுத்துறக்காக வச்சுருக்கிறது இதில் ஃபுல்லாக தண்ணி ஊற்றிடணும் சரிங்களா தண்ணி ஊற்றிட்டு இந்த நாபு இருக்கு இல்லையா இந்த நாபை எடுத்துகிட்டு போய் அந்த மலம் வர இடத்துல ஆசன வாயில் உள்ளே வச்சு அமுத்திடணும் சில பேர்த்துக்கு வெறும் நாபை அமுத்து போகிறது வலிக்குங்கிறக்காக ஒரு வேளை தேவைப்பட்டால் இதில் வந்து நல்லெண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் தடவிக்கலாம் கொஞ்சம் லூப்ரிகேஷன் எல்லாம் போயிட்டு வரக்காக தடவிட்டு உள்ளே விட்டுருங்க என்ன தெரியுமா அப்படி நின்றுருங்க இந்த தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்கிட்டே வரும் இங்கிருந்து தண்ணி இறங்குறது தெரியும் உள்ளே குழு 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 குழுன்னு ஏறும் மொத்த தண்ணி தீந்து போயிடும் தண்ணி ஃபுல்லாக உள்ளே போயிடுமா டெய்லி வாய் கொப்பளிக்கிறமல்ல வாய் கொப்பளித்து தண்ணியை ஊற்றுற மாதிரி இது வழியாக தண்ணியை குடல் கொப்பளிக்கிறேங்க தண்ணி உள்ளே போகுமா என்ன பண்ணும் உள்ளே போய் மலத்தை எல்லாம் க்ளீன் பண்ணுமா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அது ரொம்ப கஷ்டம் நான் சொல்ல அஞ்சு நிமிஷம் முயற்சி பண்ணுங்க அஞ்சு நிமிஷம் இந்த நாபம் எடுக்காதீங்க அது உள்ளேயே இருக்கட்டும் சில பேருக்கு எடுத்தா தண்ணி வந்துடும் எடுக்க வேண்டாம் உள்ளேயே இருக்கட்டும் உள்ளேயே வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுங்க அப்படி நின்றுருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நின்றுட்டு நாபை எடுத்துட்டு மலம் போய் பாருங்க இந்த தண்ணி உள்ள போன தண்ணி உள்ளிருக்கிற குப்பையெல்லாம் வெளியே கொண்டு வருங்க முதல் முதல்ல யாராவது இனிமா கொடுத்து பாருங்க கருப்பா நிறைய குப்பை வரும் டெய்லி மழை ஒழுங்காதான் போவேன்னு சொல்லுவீங்க அப்ப இனிமா கொடுத்தா மட்டும் ஏன் கருப்பு கருப்பு கருப்பா வருது அப்போ ரொம்ப வருஷம் குப்பை சைட்ல அடைஞ்சிட்டு இருக்குது அது வெளி வராது நடுவில் மட்டும் இருக்கும் சுத்தி அடைச்சிட்டு இருக்கும் செஞ்சு பாருங்க ஆச்சரியமா இருக்கும் இந்த பயிற்சியை தயவு செய்து இங்க பாருங்க நைட் எல்லாம் பண்ணாதீங்க என்ன சொல்ல வரேன்னா இனிமா கொடுக்கறது என்பது ஒரு குளிர்ச்சியான விஷயம் அப்போ ஒரு குளிர்ச்சியும் இன்னொரு குளிர்ச்சியும் சேரக்கூடாது நைட் நேரத்தில் ஏற்கனவே குளிர்ச்சியா இருக்குமா ரெண்டு குளிர்ச்சி ஒன்று சேர்ந்த ஒவ்வொரு குளிர்ச்சி ஜன்னி வந்துருமா அதே மாதிரி ஈவினிங் டைம்ல எல்லாம் பண்ண வேண்டாம் பகல்ல பண்ணுங்க வெளியில பண்ணுங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லது பௌர்ணமி நேரத்தில் பண்ண வேண்டாம் சில பௌர்ணமி நேரத்தில் பண்ணிங்கன்னா உடம்பு கொஞ்சம் நடுங்க ஆரம்பிச்சிரும் ஒன்றும் இல்லைங்க இனிமா கொடுக்கறதுங்கிற என்ன தெரியுமா நமது பாடி டெம்பரேச்சர் தேர்ட்டி செவன் டிகிரி இருக்கா இனிமா கொடுக்கும் பொழுது தண்ணி உள்ளே போன ஒன்று தேர்ட்டி செவன் டிகிரி கம்மியாயிருமா அப்போ உடம்பு நடுங்க ஆரம்பிச்சிரும் வேற ஒன்றும் இல்லை வீக் ஆற மாதிரி தெரியும் வீக்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை கூலிங் ஆயிடுச்சு இனிமா கொடுத்தவொன்னே யாருக்காவது வீக்காக உடம்பு நடுங்குது கஷ்டமாக இருக்குது மாதிரி இருக்கும் தூங்கக்கூடாது என்ன பண்ணணும் ஒரு வாக்கிங் ஒரு ஜாக்கிங் போயிட்டு உடம்பு ஆட்டினீங்கன்னா சூடு கிடச்சிருமா அப்படி பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா இனிமா கொடுக்கும் பொழுது மறுபடியும் சொல்கிறேன் இங்கே பாருங்க சில பேர் இனிமா கொடுத்து நிறைய நோய் வந்திருக்கு காரணம் என்னென்னா இவங்க உடம்பில் உழைப்பே இருக்காது சூடே இருக்காது டெய்லி இனிமா கொடுத்து அது இன்னும் கூலிங் கம்மி பண்ணி விட்டு ஜன்னி வந்துடும் உடம்பு நடுங்கும் எனர்ஜி எல்லாம் போயிடும் இனிமா கொடுத்தா சூடு கம்மியாகும்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் வாக்கிங் போயிட்டு சரி பண்ணிட்டீங்கன்னா மேட்ச் ஆயிரும் இங்கே பாருங்க இந்த இனிமா கொடுக்கும் பொழுது
சாதாரணமாக போயிட்டு வாங்க ஃபஸ்ட் டைம் செகண்ட் டைம் கொடுங்க ஒருவேளை முதல் முறை போய் வரலன்னா ரெண்டாவது முறை கொடுத்துக்கலாம் இன்னொன்று இது சில பேர் சொல்கிறாங்க இது வாழ்நாள் முழுவதும் டெய்லி பயன்படுத்துங்கன்னு நான் அதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது இல்லைங்க ஏன்னு கேட்டால் சாப்பிட்டா வரணும் அதுக்கு அதுக்கு டப்பா இது ட்ரீட்மெண்ட் இது வாழ்க்கை ஃபுல்லாக பண்ணக்கூடாது ரொம்ப வருஷமாக குப்பை இருக்கா முதல்ல டெய்லி ஒரு நாள் பண்ணுங்க முதல் மாதம் முப்பது நாள் சரிங்களா அப்போ பதினஞ்சு வருஷம் குப்பை ஐம்பது வருஷம் குப்பையெல்லாம் வெளியே வந்துருமா ரெண்டாவது மாதம் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் பண்ணினா போதும் மூணாவது மாதம் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் பண்ணினா போதும் நாலாவது மாதத்துலேருந்து நீங்கள் இதை வச்சுக்கோங்க பதினஞ்சு நாள் பொறுக்கா மாதத்தில் இரண்டு முறை செஞ்சால் போதும் ஏன் தெரியுமா சொல்கிறேன் இதுவே பழகிருச்சுன்னா உடம்பு இயற்கையாக மலம் போகிறது அப்புறம் அது மறந்தே போயிடும் அதுக்கான என்சைமெல்லாம் சுரக்காது அதுக்கெல்லாம் நிறைய வேலை இருக்குது அதை கொடுக்கணும் அதனால் சாப்பிட்டா மலம் வரணுங்க இதுதாங்க ஆரோக்கியமான உடங்கு அதனால் இதை ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டாக பயன்படுத்துங்க இதை டெய்லி வழக்கமாக பண்ணிடாதீங்க அதனால் இன்னிலிருந்து அஞ்சு நாள் இன்றைக்கி ஒரு நாள் விடுங்க நாலு நாள் நாலு நாளும் டெய்லி காலையில் எல்லாருமே இதை கொடுத்துருக்கணும் இது ஒரு அருமையான உடம்பை சுத்தம் பண்ணுறக்கான ஒரு வைத்தியம் குடல் சுத்தம் பண்ணுறது அருமையான வைத்தியங்க இந்த அப்பண்டிக்ஸ் வலிக்கும் பொழுதெல்லாம் இதை மட்டும் உள்ளே விட்டு எடுத்துருங்க அப்பண்டிக்ஸ் வலி உடனே நின்று போயிடும் இதை கொடுக்குற யாருக்குமே ஹிரண்யா வரவே வராது குடல் சுத்தம் இல்லாமல் இருக்கிறது தான் அப்பண்டிக்ஸுக்கும் இரண்யாவுக்கும் எல்லா வியாதிகளுக்கும் அடிப்படை காரணம் புரிஞ்சுக்கிட்டு இனிமா கொடுப்போம் இனிமையாக வாழ்வோம் இது இரண்டாவது சுத்தப்படுத்துகிற ஒரு டெக்னிக் மூணாவது டெக்னிக்கு கண்ணு கழுவுறது பாருங்க கண்ணு ஏன் கழுவணும் புரிஞ்சுக்குங்க கண்ணை கழுவ வேண்டிய அவசியமே இல்லைங்க கண்ணு எப்பவுமே கழுவிட்டு தான் இருக்கும் ஒரு தூசு கண்ணில் பட்டுறோம் கண்ணி தண்ணி வருதா கண்ணு மட்டும் பாருங்க எப்பவுமே லீ லேசாக ஈரமாக இருக்குதா கண்ணு எப்பவுமே கழுவிட்டே இருக்குங்க கழுவின கண்ணை ஏன் தெரியுமா கழுவணும் புரிஞ்சுக்குங்க இதில் வந்து கண்ணெல்லாம் கழுவுறது இல்லை தண்ணியை கண்ணில் வச்சோம்னா தண்ணியில் ப்ராடன் இருக்கா உயிர் இருக்கா கண்ணு தண்ணியில் உள்ள பிராணனை உறிஞ்சு கண்ணும் சுத்தமாகும் கல்லீர்லேயும் சுத்த பண்ணும் கண்ணின் வழியாக பிராணனை அனுப்பிச்சா கண்ணு கல்லீரல் பித்தப்பை உடம்பில் ஆகாய சக்தி அதிகமாகும் புரிஞ்சுக்கோங்க கண்ணு கழுவுறது இல்லை கண்ணு வழியாக பிராணனை சப்ளை பண்ணுறது இந்த மாதிரி டப்பா உங்க எல்லாத்தையும் கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா இந்த டப்பாவை காலையில் சாதாரண தண்ணியை நிறைச்சி கண்ணு கிட்ட உள்ள வச்சு கண்ணை முழிச்சு 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 பார்க்கணும் முழிச்சு முழிச்சு ஒரு முப்பது முறை பார்க்கணும் அப்போ என்ன ஆகும் கண்ணு சுத்தமாகுமா கண்ணு வழியாக சக்தி போகுமா அப்போ லிவர் சுத்தமாகுமா கல்லீர் சுத்தமாகுமா லிவர் தான் உடம்பில் இருக்கிற எல்லா குப்பைகளையும் வெளியே தூக்கி வீசுகிற முக்கியமான கிளீரிங் பண்ணுற ஒரு மிகப்பெரிய உறுப்பு அப்போது லிவர் சுத்தமானா உடம்பு சுத்தமான மாதிரி அதனால் கண்ணை சுத்தம் பண்ணால் லிவர் சுத்தமாகும் லிவர் சுத்தமானால் உடம்பே சுத்தமாகும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு இனிமேல் இந்த கண் இந்த கண் கழுவும் குவளை மூலமாக டெய்லி காலையிலையும் நைட்டும் ஒரு முறை கண்ணை கழுவுங்க ஆரம்பத்தில் வாங்கிட்டு போயிருப்பீங்க வீட்டில் ஆசை ஆசையாக வைத்திருப்பீங்க பத்து நாள் அப்புறம் காணாமல் போயிடும் பரவாயில்ல இந்த டப்பா இல்லைனா பரவாயில்ல காலையில் குளிக்கும் போது பக்கெட்டில் தண்ணி இருக்குமா ஃபுல் பக்கெட் தண்ணி வச்சு தலையை உள்ளே விட்டுருங்க ரெண்டு கண்ணை முழிச்சு முழிச்சு பாருங்க இதில் கூட கொஞ்சம் பிராணம் தான் கிடைக்கும் பக்கெட்டில் தன் தலையை விட்டோம்னா பக்கெட் பிராணனே கிடைக்கும் எவ்வளவு தண்ணிக்குள்ள கண்ணை விடுறீங்களோ அவ்வளவு சக்தி கிடைக்கும் ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் இதை செஞ்சு பாருங்க இது கழிவுகளை நீக்கிறக்கான ஒரு சிகிச்சை இதை டெய்லியும் பண்ணலாம் ஒரு நாள் மறந்தா பரவாயில்ல ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு முறையும் பண்ணலாம் ஃபேஸ் வாஷ் பண்றதுக்கு அடிக்கடி பாத்ரூம் போறோம் இல்லையா அப்போ கண்ணில் வந்து தண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படி கையில் எடுத்து கூட வச்சுக்கலாம் ஆக மொத்தம் ஒரு நாளைக்கு ஐந்து முறை கண்ணை பச்சை தண்ணிகளை கழுவுங்க அது உடம்பில் உள்ள குப்பைகளை வெளியேற்றக்கான அதுவும் ஒரு சிகிச்சை வேதி சாப்பிட்றது இனிமா கொடுக்கறது கண்ணு கழுவுறது மூணு பார்த்தோமா நாலாவது இப்போ பார்க்க போறது மூக்கு கழுவுறது அதுக்கு ஒரு டப்பா இருக்குது கழுவும் குவளை இதுதான் மூக்கு கழுவுற ஒரு டப்பா மூக்கு குவளை இது பாருங்க இங்க பெருசா ஓட்டையா இருக்கும் இங்க சின்ன ஓட்டை இருக்கும் இது எப்படி பண்ணணுன்னா நாளைக்கு காலையில் சமையல் ரூமுக்கு முன்னால் ஒரு குண்டா வச்சுருப்பாங்க அண்டா வச்சுருப்பாங்க அதில் ஒரு தண்ணி இருக்கும் ஒன்றும் இல்லைங்க சாதாரண தண்ணியை கல்லுப்பு ஒரு பத்து போட்டு லேசாக சூடு பண்ணி வச்சுருப்பாங்க 
அந்த தண்ணியை இதில் ஃபில் பண்ணிக்கணும் ஃபில் பண்ணிவிட்டு இங்கே பாருங்கள் இந்த குட்டி ஓட்டை இருக்கு இல்லையா இந்த குட்டி ஓட்டை கொண்டு போய் மூக்கு நாசியில் வச்சு இந்த மொத்த தண்ணியும் வள வலது நாசி வழியாக விட்டு இடது நாசி வழியாக வெளியே விடணும் அப்புறம் இடது நாசி வழி விட்டு வலது நாசி வழியாக எடுக்கணும் இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே செய்யணும் இதுக்கு பேர் தான் மூக்கு கழுவும் ஒரு முறை உடனே பல பேர் யோசிப்பீங்க என்னங்க மேஜிக் எல்லாம் பண்ண சொல்கிறீங்க அப்படின்னு ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி கொடுக்குறேங்க எல்லோரும் செய்யலாம் ஜாலியாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்ல போகிறேன் அதை எப்படி செய்யணும்னா இங்கே பாருங்கள் கால் அகலமாக வச்சுக்கணும் இப்படி இந்த நாசி வழியாக தண்ணி போய் எப்படி வரும் இப்படி இருந்தால் வராது இல்லைங்களா அப்போ சாய்ச்சி வைக்கணும் பாருங்கள் ஒரு படுக்கிற மாதிரி தலையை சாய்ச்சி இந்த மூக்கு இருக்கு இல்லையா மூக்கை வந்து இப்படி படுக்க வைக்கணும் அப்போ தான் தண்ணி உள்ளே போய் வெளியே வரும் சரிங்களா பாருங்கள் படுக்க வச்சுட்டு பாருங்கள் இந்த இது வழி இதில் தண்ணி இருக்கு இல்லையா இந்த தண்ணி கொண்டு போய் பாருங்கள் மெதுவாக இப்படி சாய்ச்சி தலையை வச்சுக்கிட்டு கொண்டு போய் இது வழியாக வச்சிங்கன்னா தண்ணி உள்ளே போய் அடுத்த நாசி வழியாக வெளியே வரணும் இல்லையா ஆனால் வராது ஏன் வராதுன்னா மூக்கு வழியாக காற்று வர்றோமா அப்போது காற்று போயிட்டு இருக்கு இல்லையா அது என்ன பண்ணும் மூக்கு வழியாக காற்று போகும்போது இப்படி வச்சா வராது சிக்கிக்கும் விக்கிக்கும் தலைக்கு ம த மண்டைக்குள்ளே தண்ணி ஏறிடும் அப்போ என்ன பண்ணோம்னா மூக்கு வழியாக போகிற காற்றை வாய் வழியாக பைபாஸ் பண்ணணும் பாருங்கள் அதை செய்யறதுக்கு முன்னால் முதல்ல வாய் வழியாக மூச்சு விட ஆரம்பிக்கணும் இப்போ மூக்கு காலியாக இருக்கா இப்போ விட்டா வந்துடும் பாருங்கள் இப்போ வாய் வழியாக மூச்சு விட்டுட்டு இங்கே பாருங்கள் இதை கொண்டு போய் மெதுவாக கொண்டு போய் மூக்கில் வச்சிங்கன்னா ஒன்றுமே பண்ணாமல் சும்மா இருந்தீங்கன்னா அதுவாக உள்ளே போய் அதுவாக வெளியே வந்துடும் ஏதாவது அப்படின்னு பண்ணிங்கன்னா மாட்டிக்கும் ஒன்றுமே பண்ணாமல் சும்மா இருக்கணும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அதை வச்ச உடனே மூக்கு வழியாக மூக்கு இழுத்துருவாங்க ஒன்று ஏறிடும் மண்டையில் நீங்கள் என்ன பண்ணோம் மொத்த கவனத்தையும் வாய்க்கு வச்சுக்கணும் சரிங்களா அது மட்டும் நிறுத்திடக்கூடாது இங்கே நின்றுச்சுன்னா மூக்கில் ஏறிடும் வாய் வெளியாக மூச்சு விரதம் மட்டும் ஒழுங்காக கரெக்டாக பண்ணிவிட்டு மெதுவாக கொண்டு போய் இங்கே வச்சு பாருங்க அதுவாக போய் வலது நாசி வழியாக போன தண்ணி இடது நாசி வழியாக அப்படியே ஒழுகுங்க பார்க்குறதுக்கு ஜாலியாக இருக்கும் நீங்கள் வேணால் அப்படி செய்யும் பொழுது ஒரு செல்ஃபோன் கேமராவை யார்ட்டாவது கொடுத்துருங்க உங்களுக்கு அப்படி போகிறத ஷூட்டிங் எடுப்பாங்க இல்லையா அதை கட் பண்ணி வாட்ஸ்அப்பில் ஃபேஸ்புக்கில் போட்டிங்கன்னா நிறைய லைக்ஸ் வரும் எல்லாம் பார்த்து சந்தோஷமாக இருப்பாங்க அப்படி ஒரு பக்கம் ஃபுல்லாக போய் முடிச்ச உடனே நல்லா குடிஞ்சு மூக்கு சிந்தனும் நல்லா சிந்தனும் சரிங்களா நல்லா சிந்திட்டு பாருங்க நல்லா சிந்திட்டு பறிச்சு வச்சு நல்லா தொடச்சிட்டு க்ளீன் பண்ணி மொத்த சளி வெளியே வரணும் சரிங்களா வந்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு ரெண்டு நிமிஷம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அடுத்து இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் விட்டு அந்த பக்கம் எடுக்கணும் இப்படி முடிச்சுட்டு மறுபடியும் நல்லா சிந்திட்டு கட்சி வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டு அவ்வளோதாங்க ரொம்ப சிம்பிள் லேசாக சூடு உள்ள உப்பு தண்ணி மூக்கு வழியாக உள்ளே போய் வெளியே வந்துருச்சுன்னா அன்னைக்கு ஃபுல்லாக நுரையீரல் உள்ள கழிவுகள் சளி வெளியே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அன்னைக்கு பகல் ஃபுல்லாக மூக்கு ஒழுகும் சளி வரும் தைரியமாக இருங்க அதை சிந்திருங்க வேலை முடிஞ்சுதா நுரையீரல் உள்ள கழிவுகளை வெளியே ஏற்றுறக்கு தான் இந்த டப்பாவை பயன்படுத்தணும் இதை நாளைக்கு எல்லாரும் காலையில் செய்யணும் சரிங்களா நாளையிலிருந்து நாலு நாள் செய்ய போகிறீங்க வீட்டுக்கு கொண்டு போய் இதை டெய்லி செய்யணும் ஒரு மாதம் ஒரு மாதம் கழித்து ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் செய்யணும் அடுத்த மாதம் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் செய்யணும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அதுக்கப்புறம் இது வீட்டில் இருக்கணும் மாதத்தில் ரெண்டு முறை செஞ்சால் போதும் டெய்லி கூட செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படி ஒன்றும் குப்பை இருக்காது இனிமேல் வாரத்துக்கு ஒரு முறை இல்லை பதினஞ்சு நாளுக்கு ஒரு முறை இதை செஞ்சிட்டிங்கன்னா குப்பை இருக்கோ இல்லையோ இது செஞ்சிங்கன்னா குப்பையெல்லாம் வெளியே வருமா இனிமேல் குப்பை தேங்காது ஸோ நுரையில் உள்ள குப்பைகளை வெளியேற்றுறக்கான ஒரு டப்பா இது மூக்கு குவலை அடுத்தது ஆயில் புள்ளிங் நல்லெண்ணெயில் வாய்க்கு ஒப்பளிக்கிறது இதுவும் உடம்பில் உள்ள கழிவுகளை வெளியே கொண்டு வரக்கான அற்புதமான ஒரு சிகிச்சை ஒரு டம்ளரில் பாருங்கள் ஒரு கால் டம்ளர் நல்ல எண்ணெய் எடுத்துக்கணும் சரிங்களா 
எடுத்துட்டு காலையில் வாயில் ஊற்றணும் வாயை மூடி கொப்பளிக்கணும் கொப்பளிக்கணும் கொப்பளிச்சு பாருங்க இப்படி இப்படி அஞ்சு நிமிஷம் கொப்பளிச்சு முழுங்கி இருக்கக்கூடாது ரொம்ப மோசமானது முழுங்கக்கூடாது புரிஞ்சுக்கங்க நல்லா கொப்பளிச்சு கீழே துப்பிடணும் இப்படி நல்லெண்ணெயை வாயில் கொப்பளிக்கும் போது என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா நாக்கில் புள்ளி புள்ளியாக இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பேர் டேஸ்ட் பட்ஸ்ன்னு பேர் சுவை மொட்டுக்கள்னு பேர் நல்ல எண்ணெயில் ஆறு சுவை இருக்கும் நான் சொல்கிறது ஒரிஜின் நல்லெண்ணெய் அதை கொப்பளிக்கும் பொழுது ஆறு சுவை உள்ள போய் நாக்கு வழியாக போய் மண்ணீரல் இருக்குல்ல மண்ணீரல் மண்ணீரலை சுத்தப்படுத்துங்க மண்ணீரல் சுத்தமாயிருச்சுன்னா மண்ணீரல் தான் உடம்பில் உள்ள குப்பையெல்லாம் வெளியேற்றுது லிவரை சரி பண்ணுறக்கு கண் மண்ணீரல் ஸ்பிளின் சரி பண்ணுறக்கு வாய்க்கு பிடிக்கிறது அதை இன்னொன்று என்னென்னா நல்லெண்ணெயில் வாய்க்கு பிடிக்கும் பொழுது உடம்பில் உள்ள பாக்டீரியா வைரஸ் போன்ற எல்லா நச்சுத்தன்மை இருக்கு இல்லையா எல்லாம் வாய்க்கு வந்துடுங்க நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்க நல்லா நல்லெண்ணெயை வாய்க்கு பிடிச்சி உங்கள் வீட்டில் செடி கொடி இருந்தால் அது மேலே துப்புங்க அடுத்த நாள் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் அது கருகி போய் அதுக்கப்புறம் முளைக்காது செடி அவ்வளோ விஷம் பார்க்குறக்கு தான் எல்லாம் நல்லா அழகாக இருப்போம் வாய் கொப்பிடிச்சு துப்பி பார்த்தா தெரியும் எவ்வளோ விஷமாக இருக்குதுன்னு அதனால் இங்கே யாரும் இங்கே இருக்கிற செடி கொடி துப்பிடாதீங்க அப்படிங்கிறது முளைக்காமல் போயிடும் ஜப்பான் மாதிரி ஆயிரும் அதனால் நல்லெண்ணெய் வாய்க்கு ஒப்பிடிக்கிறவங்க வாஷ் பேஷன் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் துப்பி தண்ணி ஊற்றி கிளீர் பண்ணிடுங்க ஏன்னா வேறு எங்கேயும் துப்பிடாதீங்க ஏன்னா எங்கெங்கெல்லாம் துப்புறீங்களோ அங்கே செடியை முளைக்காதுங்க அவ்வளவு மோசமான கிருமிகள் வைரஸ் நம்ம உடம்புல குப்பையெல்லாம் இருக்குது கழிவு இருக்குது விஷம் இருக்குது விஷத்தை வெளியெடுக்கிறதுக்கு ஒரே அற்புதமான வழி நல்லெண்ணெயில் வாய்க்கு ஒப்பிடிக்கிறது இதை டெய்லி செய்யலாங்க ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு முறை செய்யலாம் நாலு முறை செய்யலாம் ஒன்றும் பெரிய சைட் எஃபெக்ட்ஸ்க்கெலாம் கிடையாது டெய்லி ஒரு முறை பண்ணுங்க பா காலையிலையும் பண்ணலாம் நைட்டும் பண்ணலாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னால் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க இங்கே நம்ம பயிற்சிக்காக காலையில் வச்சுருப்போம் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது நைட்டு பண்ணுங்கள் ஏன் தெரியுமா நைட்டு வாய்க்கு பிடிச்சிட்டு படுத்துட்டிங்கன்னா நைட்டு ஃபுல்லாக வாய் சுத்தமாக இருக்குமா இது மண்ணீர்லை சுத்தம் பண்ணுற வைத்தியம் ஆயில் புல்லிங் இதை டெய்லி செய்யலாம் இது உடம்பில் உள்ள கழிவுகளை வெளியேற்றுகிறது அடுத்தது வாழை இலை குளியல் வாழை இலை குளியல்னா என்னென்னா உடம்புல ட்ரெஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிட்டு குறைஞ்சபட்சம் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு நல்லா வெயில் அடிக்கும் பொழுது ஒரு தரையில் போய் வாழை இலை இருக்கு இல்லைங்களா வாழை இலையை நிறைய விரித்து அது மேலே படுத்துக்கணும் உங்கள் மேலே வாழை இலையெல்லாம் போட்டு நூல் போட்டு கட்டிடுவாங்க என்னங்க தெரியுமா சூரிய வெளிச்சத்தின் மூலமாக கிடைக்கும் அந்த ஒளி இருக்கு இல்லைங்களா அது வாழை இலையில் பட்டு வாழை இலையில் ஸ்டார்ச் இருக்கும் பச்சையம் அதை பட்டு சூரிய வெளிச்சமும் வாழை இலையில் இருக்கிற பச்சையும் ஒன்று சேர்ந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே பூந்துச்சுன்னா உடம்பு என்ன பண்ணோம் இருக்கிற குப்பையெல்லாம் வேர்வை வழியாக வெளியேற்றும் வாழை இலை குளிக்கிறதுக்கு முன்னால் குறைஞ்சது ஒன்றரை லிட்டர் ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி குடிச்சிட்டு போகணும் ஏன் தெரியுமா உள்ள போய் படுத்தோன்னா தண்ணி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் தண்ணி இல்லாமல் படுத்திங்கன்னா ஒருவேளை மயக்க வரக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் அதனால் நிறைய தண்ணி குடிச்சு நல்லா தண்ணி குடிங்க ஆஸ்திர நிறைய தண்ணி குடிச்சுட்டு போய் படுங்க ஒவ்வொரு வேர்வை சுரப்பி வழியாக அவ்வளோ வேர்வை வருங்க குப்பை அது கூட வெளியே வந்துடும் உடம்பில் உள்ள குப்பைகளை வெளியேற்றினோம்னா வாழை இலை குளிகள் ரொம்ப 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 நல்லது இதில் ரூல்ஸ் என்னென்னா வெயில் இருக்கும் பொழுது மட்டும்தான் செய்யணும் சூரிய வெளிச்சம் இல்லாதப்ப செய்யாதீங்க ஏன் தெரியுங்களா சூரிய வெளிச்சம் இல்லாதப்ப செய்யும் பொழுது உடம்பு வீக் ஆயிரும் நல்லா வெயில் இருக்கணும் சாயந்தரம் எல்லாம் பண்ண வேண்டாம் இந்த காலையில் ஒரு ஒம்போதுலேருந்து ஒரு பதினெண்டு பன்னெண்டுக்குள்ளே பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அளவாக வெயில் இருக்கும் நைட் பன்னெண்டு மணி பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே ரொம்ப அதிகமாக போயிடும் அதிகமாக இருந்தாலும் பயமாக இருக்கும் அஞ்சு நிமிஷத்தில் உடம்பு நடுங்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஒரு ஒம்பதுலேருந்து பத்து காலையில் ஒரு பதினோரு மணி அந்த ரேஞ்சில் இருக்கிற வெயில் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குங்க அந்த வாழை இலை குளியல் முடித்தோடனே உடனே குளிச்சிடாதீங்க ஒரு அரை மணி நேரம் நிழலால் கடத்தில் நில்லுங்க நிழலில் நின்று பாடி நார்மலுக்கு வந்ததுக்கப்புறமா போய் குளிச்சுட்டு வந்துடுங்க ஆச்சரியமாக இருக்கும் உடம்பில் உள்ள எல்லா குப்பையும் வெளியே வரும் இங்கே செஞ்சு பழகிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வீட்லேயே பண்ணிக்கலாம் 
இப்பெல்லாம் வாழை இலை குழிகளுக்கு அந்த ஒரு குழிகளுக்கு சென்னை பெங்களூர்ல எல்லாம் மூவாயிரம் ஐயாயிரம் ரூபா வாங்குறாங்க புரிஞ்சுக்கோங்க அது ஒரு சிம்பிள் சாதாரண மேட்ரு உங்க வீட்லயே மேல வந்து மொட்டை மாடியில சாரி எல்லாம் கட்டிட்டு மறைப்பை ஏற்படுத்திட்டு வீட்லேயே பண்ணலாம் அதுக்கு மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் நூறு ரூபாய்க்கு வாழை இலை வாங்கினா போதும் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் வாழை இலை குழிகள் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இதை மாதம் ஒரு முறை நீங்கள் வீட்லேயே செஞ்சுக்கலாம் இல்லைன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற எங்காவது வாழை இலை குழிகள் குடிக்கிற சென்டருக்கு நீங்கள் போயிட்டு வரலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது கழிவுகளை வெளியேற்றுறக்கான ஒரு அற்புதமான சிஸ்டம் அடுத்தது மண் குளிகள் மண் குளியல்னா என்னென்னா இந்த கரையான் புத்து மண் இருக்கு இல்லையா பாம்பு புத்து பாம்பு புத்து இல்லை கரையான் புத்து தான் பாம்பு போய் திருடிடுது கரையான் வீட்டை கரையான் கஷ்டப்பட்டு கட்டி வச்சுருக்கோம் இந்த கரையான் என்ன பண்ணுமாமா மண்ணுக்குள்ளே போய் எங்கெங்கேயோ இருக்கிற நல்ல மண்ணை எல்லாம் பொறுக்கிட்டு வந்து ஒரு கூடு கட்டுதுங்க அந்த கரையான் புத்து மண் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பான மருத்துவ குணம் உள்ளது அந்த மண் எடுத்துட்டு வந்து வீட்டில் ஒரு சட்டியில் போட்டு தண்ணி ஊற்றி குழச்சி கூழ் மாதிரி செஞ்சு பேஸ்ட் மாதிரி செஞ்சு உடம்புல ட்ரெஸ் எல்லாம் கழட்டிட்டு மொத்த உடம்புலையும் ஒரு ஒரு இன்ச்சுக்கு மொத்த உடம்புலையும் அந்த மண்ணை பூசிட்டு வெயிலில் ஒரு அரை மணி நேரம் நின்னம்னா மண் இருக்குமா இங்கே பாருங்க சாதாரண விஷயம் இல்லை மண் இருக இருக நம்ம கஷ்டமாக இருக்குங்க இது ரொம்ப நேரம் பண்ண முடியாது ஏன் தெரியுமா உடம்பு இருக இருக வழி தாங்க முடியாது எப்போ வழி தாங்க முடியாது போதுன்னு தோணுதோ அப்போ குளிச்சுட்டு வந்துருங்க முடிஞ்சு போச்சு இது என்ன பண்ணுனா கரையாம்புத்து மண் உடம்புல தேய்ச்சி வெயில நிற்கும் பொழுது இந்த கரையாம்புத்து மண் என்ன பண்ணுது உடம்புல இருக்கிற குப்பை எல்லாம் இழுக்குதுங்க இதுக்கு பேர் மண் குளியல் முதல்ல ஆரம்பத்தில் இந்த அஞ்சு நாள் கிளாஸில் மண் குளியல் கொடுத்துட்டு இருந்தேங்க இப்போ கொடுக்கறது இல்லை ஏன்னு காரணம் கேட்டிங்கன்னா ஆரம்பத்தில் மண் குளியல் பண்ணும்போது எனக்கும் சந்தோஷமாக ஜாலியாக தான் இருந்துச்சு ஆனால் ஒவ்வொரு முறையும் இந்த மண் குளியலுக்காக போய் அந்த பாம்பு புத்த வெட்டுறாங்க இல்லைங்களா அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தா ஒரு லட்சக்கணக்கான கரையான் வாழுது அதை கூட்டில் நம்ம உடைக்கிறோம் இல்லைங்களா உடைக்கும் போது செத்து போகுது அதை எடுத்து வந்து தண்ணியில் போடுறோம் ஸோ நம்ம ஒழுங்காக இல்லைங்கிறக்காக நாம் ஏன் ஒரு நூறு பேர்த்தை குளிப்பாட்டுறக்காக ஒரு பத்தாயிரம் ஒரு லட்சம் கரையானை கொல்லணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வந்தனால விட்டுட்டேங்க ஏன்னா கண்ணு முன்னால் எடுத்துகிட்டு வந்து அது கரையான் இருக்குது அதில் அதை என்ன பண்ணுறது தண்ணியில் போட்டு சாகடிக்கிறோம் கஷ்டப்பட்டு சாகடிச்சு ஏன் அதை பண்ணணும் அப்படின்னு விட்டுட்டேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் நாட்டு மருந்து கடையில் பக்கத்தில் எங்காவது போனீங்கன்னா கரை கரையான் அந்த மண் தருவாங்க ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோ வாங்கிட்டு போய் நீங்கள் வீட்லேயே பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இல்லை கரையான் புத்தில் தான் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை பழங்காலத்து குளம் குட்டை இருக்கு இல்லையா அதில் கீழே களிமண் இருக்கும் அந்த காலத்தில் பண்ணுவாங்க ரொம்ப நாளாக இருக்கிற பழங்காலத்து குடம் குட்டையில் கீழே இருக்கிற களிமண்ணை எடுத்துகிட்டு வந்து அதையும் பூசி பண்ணலாம் பட் கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணணும் அந்த குளம் எந்த அளவுக்கு சுத்தமாக இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அதில் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் இல்லைங்க உடம்பில் மண்ணை பூசிட்டு வெயிலில் நின்னா அதுக்கு பேர் மண் குளியல் இதை நீங்கள் வீட்டில் நீங்களே பண்ணுங்க மாதம் ஒரு முறை பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்கள் உடம்பில் உள்ள குப்பைகள்லாம் வெளியேறும் சொரியாசிஸ் அப்படிங்கிற வியாதிக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமான மருந்து தோல் சம்பந்தப்பட்ட எந்த வியாதி இருந்தாலும் மண் குளியல் வாரம் வாரம் ஒரு முறை கூட குளிக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அடுத்தது விரதம் இது சுத்தம் பண்ணுறக்கான வைத்தியங்க டெய்லி சாப்பிட்றோம் தண்ணி குடிக்கிறோம் இது ஒன்று பண்ணிட்டே இருக்கிறோமா சும்மா இருக்கணும் விரதங்கிறது ஒன்றும் இல்லைங்க நிறைய டைப் இருக்குதுங்க வெறும் சில பேர் சொல்கிறாங்க பாலும் பழம் மட்டும் சாப்பிடும் விரதமாமா அவ்வளோ அதுக்கு நீங்கள் சாப்பிட்டே போயிடலாம் பாலும் பழம் மட்டும் டெய்லி ஃபுல்லாக கட்டு கட்டு கட்டிட்டு இதுக்கு பேர் விரதம் சில பேர் ஆரஞ்சு விரதம் ஆப்பிள் விரதம் சாத்துக்கொடி விரதம் சில பேர் பிரியாணி விரதம் அவ்வளோ விரதம்னா ஒன்றுமே சாப்பிடக்கூடாது அதுதான் உண்மையான விரதம் இருக்குது தேன் மட்டும் சாப்பிட்ற விரதம் இருக்கு ஆரஞ்சு மட்டும் சாப்பிட்ற விரதம் இருக்கு இல்லைன்னு சொல்லல அது ஒரு டைப் ஆஃப் விரதம் வச்சுக்கங்களேன் நான் என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் தண்ணி விரதங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் தண்ணி குடிச்சிருக்கிறது இது விரதம் சரிங்களா இது ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேங்க சிம்பிளாக இருக்கும் எல்லோரும் பண்ணலாம் இது எப்படி பண்ணோம்னா வாட்டர் ஃபாஸ்டிங் தண்ணீர் விரதம் நைட்டு சாப்பிட்றோமா நைட்டு சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே ஒரு சங்கல்பம் நாளைக்கு இதே நேரத்தில் தான் நைட்டு சாப்பாடு சாப்பிடுவேன் அது வரைக்கும் சாப்பாடு சாப்பிட மாட்டேன் தண்ணி மட்டும்தான் குடிப்பேன்னு முடிவு பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வாட்டர் ஃபாஸ்டிங் என்ன பண்ணணும் நைட்டு சாப்பிட்டு முடிச்சோடனே நாளைக்கு நைட்டு இதே டைமில் தான் சாப்பிடுவேன்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி மட்டும்தான் கு
குடிச்சுட்டு முடிஞ்சா லீவு போட்டுட்டு படுத்துட்டு இருந்தா ரொம்ப 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 நல்லது ஏன் தெரியுமா ஒரு வேலை செய்யாம படுத்திருந்தீங்கன்னா கிளீனிங் வேலை நடக்குமா ஒரு வேலை நீங்க ஆபீஸ் போறீங்க வேலை செய்யறீங்கன்னா அப்படியும் புரிஞ்சுக்குங்க வேலை செஞ்சிட்டும் வாட்டர் பாஸ்டிங் பண்ணலாம் ரெஸ்ட் எடுத்தும் பண்ணலாம் ஆனா வேலைக்கு போயிட்டு பண்ணும் பொழுது உடம்புக்கு கார்போஹைட்ரேட் வேணுமா அது கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு வேலைக்கும் கொடுக்கும் கிளீனிங் பண்ணுமா ஆனா சும்மா அடுத்து லீவு போட்டு இருந்தா நிறைய கிளீனிங் ஆகுமா லீவு போட முடிஞ்சவங்க லீவ் போடுங்க முடியாதவங்க அதுக்காக லீவ் போட முடியலங்க விட்டு வைக்க வேண்டாம் நீங்க லீவ் போடாம வாட்டர் பாஸ்டிங் இருக்கலாம் இருபத்தி நாலு மணி நேரங்க தண்ணி மட்டும் குடிச்சிட்டு இருக்கணுங்க அப்ப என்ன தெரியுமா வெறும் தண்ணி மட்டும் குடிச்சிட்டு இருக்கும் பொழுது வாய் முதல் அனசு வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா உறுப்புகளும் கழிவுகள் வெளியேறுமா குப்பை வெளியேறுமா எல்லா குப்பையும் வெளியேறுமா அன்னைக்கு சுத்தம் படுத்திடலாம் சோ இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் தண்ணி குடிச்சிட்டு இருக்கிறது வாட்டர் பாஸ்டிங் இந்த விரதத்துக்கும் பட்னிக்கு என்ன வித்தியாசம் மத்தியானம் ரெண்டு மணிக்கு வீட்டுக்கு போறீங்க தொடர்ந்து பாக்குறீங்க வீட்டுல சாப்பாடே இல்லை போன் பண்றீங்க நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு வீட்டுக்கு போறீங்க நல்லா பசிக்குதுங்க சாப்பாடே இல்லை போன் பண்றீங்க சாரிங்க எங்க அம்மா வீட்டுக்கு வர்ற அவசரத்துல உங்களுக்கு சமைக்காம வந்துட்டாங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க வச்சுட்டாங்க போனேன் பக்கத்துல ஹோட்டலும் இல்லை ஒன்னும் இல்லை என்ன ஆகும் இதுக்கு பேர் பட்டினி பட்னிக்கும் விரதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா சாப்பிடலான்னு போய் ஒன்னும் கிடைக்கலன்னா பட்னி நான் சாப்பிட மாட்டேன்னு முடிவு எடுத்துட்டா விரதம் புரிஞ்சுக்குங்க நம்ம புத்தி இருக்கு இல்லையா அது என்ன பண்ணுமாமா சாப்பிடணும்னு நினைச்சா மட்டும் தாங்க ஜீர்ண சுரப்பி எல்லாம் சுரக்கும் நைட்டு எட்டு மணிக்கு சாப்பிட்டு நாளைக்கு மத்தியானம் எட்டு மணிக்கு தான் நான் சாப்பிடுவேன்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த புத்திக்கு முடிவு பண்ணிடுச்சா அது வரைக்கும் இந்த ஜீர்ண சுரப்பி எல்லாம் சுரக்காது அப்போ கிளீனிங் வேலை தான் நடக்கும் புரிஞ்சுக்குங்க விரதம்ங்கிறது சில பேர் சொல்லுவாங்க விரதம் இருக்கும்போது பசிக்குதுன்னு விரதம் இருந்தா பசிக்காது அப்ப நீங்க முடிவு பண்ணிட்டீங்க சாப்பிடலான்னு அதான் பசிக்குது புரிஞ்சுக்குங்க நாம நாளைக்கு நைட்டு எட்டு மணிக்கு தான் சாப்பிடுவோன்னு முடிவு பண்ணலாம் உடம்புல ஜீர்ண சுரப்பி சுரக்காதுங்க அப்ப தண்ணி மட்டும் குடிச்சா கிளீனிங் வேலை ஆரம்பிக்குமா இன்னொரு விஷயம் எட்டு மணிக்கு விரதத்தை முடிக்க போறீங்கன்னு நினைச்சீங்கன்னா ஏழு மணில இருந்து பசிக்கும் ஆறு மணிக்கு முடிக்க போறதா நினைச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா அஞ்சு மணிக்கு பசிக்கும் இப்படிதான் இயற்கை வைத்ததுக்கெல்லாம் போயிருந்தீங்கன்னா நாலு நாள் அஞ்சு நாள் சோறே போட மாட்டாங்க ஒரு நாள் சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு அஞ்சு மணிக்கு ஜூஸ் கொடுக்க போறேன்னு கரெக்டா நாலு மணிக்கு பசிக்கும் அது வரைக்கும் பசிக்காதுங்க அப்ப அந்த டைம் இருக்கு இல்லையா டைம் புத்திக்கு ரெக்கார்ட் ஆயிருதா அது போய் ஜீர்ண சுரப்பி சுரக்குதுங்க அதனால இனிமேல் மாதம் ஒரு முறை இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் தண்ணி மட்டுமே குடிச்சிட்டு இருந்தா உடம்பு சுத்திகரிக்கிற வேலையை செய்யுது வாட்டர் ஃபாஸ்டிங் அடுத்தது சைலண்ட் ஒண்ணுமே பேசாம ஒரு நாள் சும்மா இருந்தீங்கன்னா உடம்பு சுத்தம் பண்ணுது மௌனம் மௌனமும் சுத்தம் பண்ற வைத்தீங்க அது அடிக்கடி எப்பெல்லாம் முடியுதோ ஒன்றுமே பேசாமல் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக மௌனம் இருக்கணும் இந்த மௌனம் இருக்கும் பொழுது சைகையெல்லாம் ஜாடையெல்லாம் காட்டிகிட்டு இருக்கக்கூடாது சில பேர் இருக்காங்க மௌனமாக இருப்பாங்களாமா சாப்பிட்றியா ஏதோ சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கு பேசாம வாய் திறந்து பேசிட்டு போயிடலாம் அவ்வளோ நேரம் ஜாடை காட்டுறதுக்கு ஒரு நிமிஷத்தில் ஆமா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் ஸோ மௌனமாக இருக்கும் பொழுது முடிஞ்ச வரைக்கும் ஜாடை கூட காட்டக்கூடாதுங்க அது மௌனம் அதான் மௌனம் சரிங்களா மௌனம் சைலண்ட் இருந்து பாருங்க உடம்பு சுத்திகரிக்கிற வேலையை செய்யுது அடுத்தது ரெஸ்ட் ஒன்னும் பண்ணாம சும்மா இருந்தா உடம்பு சுத்திகரிக்கிற வேலையை தான் செய்யும் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லிட்டா ஆபீஸ்ல இருக்கும் பொழுது ஒரு நாளைக்கு எத்தனை முறை டெட்டின் வருது யோசிச்சு பாருங்க ஆபீஸ்ல வேலை செய்யறீங்க இல்லையா நிறைய பேர் டீச்சர் ஆபீஸ் வேலைக்கு போறீங்க இல்லையா ஆபீஸ்ல ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு முறை லெட்டின் வருது இன்னைக்காவது ஒரு நாள் வந்திருக்கும் ஆனா வீட்டில் ஒரு நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை சும்மா இருங்க அஞ்சு முறை லெட்டின் போவோம் புரியல சும்மா இருந்தா உடம்பு சுத்திகரிக்கல செஞ்சுட்டே இருக்குங்க நல்லா கேட்டு பாருங்க லீவு நாளில் வீட்டில் சும்மா இருக்கும் பொழுது எல்லாரும் அஞ்சு முறை பாத்ரூம் போவாங்க அடிக்கடி வரும் ஏன்னா சும்மா இருக்கிறமா அப்போ சுத்தம் பண்ணுற வேலையெல்லாம் செய்யுது அதனால இனிமேல் கொஞ்சம் நேரம் சும்மா இருக்கணும் யாருமே சும்மாவே இருக்கிறது இல்லைங்க எதையாவது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஒரு நாள் சும்மா இருந்தீங்கன்னா உடம்பு சுத்திகரிக்கிற வேலை செய்யும் ஆக மொத்தம் இது வரைக்கும் சொன்னதெல்லாம் ஞாபகப்படுத்திக்கோங்க இன்னும் ஒன்னே ஒன்னு 
சொல்ல வேண்டியது இருக்கு சூரியனை பார்க்கறதுங்க வெறுங்கண்ணால சூரியனை பார்த்தால் உடம்பில் உள்ள கழிவுகள் குப்பைகள் வெளியே போகுது சூரியனை வெறுங்கண்ணால பார்க்கணும் நல்லா கேட்டுக்குங்க இது எப்படின்னா காலையில் சூரிய உதிச்சு ஒரு மணி நேரம் முன் அப்புறம் பார்க்கலாம் ஆறு மணிக்கு சூரிய உதிக்குதா ஏழு மணி வரைக்கும் பார்க்கலாங்க அதே மாதிரி நைட்டு ஏழு மணிக்கு சூரிய மறையுதா ஆறுலேருந்து ஏழு பார்க்கலாம் புரிஞ்சுக்குங்க சூரிய உதிச்சு ஒரு மணி நேரக்குள்ளே பார்க்கணும் சூரிய மறையருக்கு ஒரு மணி நேரம் முன்னால் பார்க்கலாம் இந்த ரெண்டு நேரமும் சேஃப் டைம் பாதுகாப்பான நேரம் மற்ற நேரத்தில் முடிஞ்ச வரைக்கும் பார்க்க வேண்டாம் இங்கே பாருங்க அந்த டைமில் எப்படி பார்க்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா வெறுங்கனால ஃப்ரண்டாக பார்க்குற மாதிரி பார்க்கணும் ரூல்ஸ் எல்லாம் கிடையாது சும்மா பார்க்கணுங்க அந்த நேரத்தில் செரு போட்டுக்கூடாது வெறும் கால தரை தொற்றுக்கணும் செருப்பு ஏன் போடுறோம் இந்த கரண்ட் ஷாக் அடிக்காம இருக்கு செரு போடுறோமா செருப்பு போடாம காலை கீழே வச்சா ஷாக் அடிக்குதா இதுல ஷாக் அடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கணும் சூரியன் ஷாக் அடிக்கும் நமக்கு அப்போ வெறும் பூமியில வெறும் காலை வச்சு சூரியனை அந்த ஒரு மணி நேரத்துல பார்க்கணும் எவ்வளவு நேரம் பார்க்கணும் தெரியுமா பத்து செகண்ட் தான் பார்க்கணும் பத்து வினாடி முதல் நாள் எடுத்தோடனே ரொம்ப நேரம் பார்க்காதீங்க கண்ணு அவ்வளவு தூரம் கெப்பாசிட்டி இருக்காது முதல் நாள் பத்து செகண்ட் பாருங்க அடுத்த நாள் இருபது செகண்ட் டெய்லி பத்து செகண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க சரிங்களா அதிகபட்சம் முக்கா மணி நேரம் பார்க்கலாம் அவ்வளவு எல்லாம் போக வேண்டாம் அஞ்சு நிமிஷம் பார்க்கறதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கிங்க அதுவே போதும் மிகப்பெரிய பயிற்சி டெய்லி அஞ்சு நிமிஷம் சூரியனை வெறுங்கண்ணால பார்த்தீங்கன்னா சூரிய சக்தி கண்ணு வழியா உள்ள போச்சுன்னா உண்மையிலே சொல்றேங்க சாப்பாட்டு அளவே கம்மி ஆயிருங்க சூரிய யோகம்னு இருக்குது நிறைய ஊரில் நிறைய பேர் சொல்லி கொடுக்குறாங்க சூரியனை மட்டுமே பார்த்து அதில் சக்தி எடுத்து நிறைய பேர் சாப்பிடாமல் இருக்கிறாங்க போதும் அது கிடைச்சா போதும் இது ஒரு பயிற்சி இப்படி சூரியனை வெறுங்கண்ணால் பார்க்கும் பொழுது அந்த சக்தி உள்ள போய் அந்த சூட்டுக்கு உடம்பில் உள்ள குப்பைகள் எல்லாம் வெளியே போகுது இதையும் இன்னிலிருந்து பயிற்சி பண்ண ஆரம்பிங்க இது வரைக்கும் சொன்னதெல்லாம் மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்துறேன் மூணு மாசத்துக்கு ஒருக்கா கண்டிப்பா பேதிக்கு சாப்பிடணும் இனிமா மாதத்தில் இரண்டு முறை எடுத்துக்கணும் கண்ணு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு முறை அஞ்சு முறை கழுவணும் மூக்கு கழுவுறது மாதம் இரண்டு முறை எடுத்துக்கணும் நல்ல எண்ணெயில் வாய்க்கு ஒப்பளிக்கிறது நல்ல எண்ணெயில் வாய்க்கு ஒப்பளிக்கிறது டெய்லி ஒரு முறை செய்யலாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது வாழை இலை குளியல் மாதம் ஒரு முறை எடுத்துக்கலாம் மண் குளியல் மாதம் ஒரு முறை எடுத்துக்கலாம் விரதம் மாதம் ஒரு முறை இருக்கலாம் மௌனம் வாரம் ஒரு முறை இருக்கலாம் இல்லை மாதம் ஒரு முறை இருக்கலாம் ரெஸ்ட் எப்பப்பெல்லாம் முடியுதோ சும்மா இருக்கணும் சூரியனை டெய்லி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பார்க்கணும் இவ்வளோதாங்க இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் என்னென்னா நமது உடம்பில் உள்ள குப்பைகளை ரொம்ப வருட கழிவுகளை வெளியே எடுக்கிறக்கான இயற்கை வைத்தியம் இது வரைக்கும் குப்பைகளை எப்படி வெளியிருக்கிறது உள்ள குப்பையே போகாம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்றதுங்கிறத பார்க்க போறோம் ஆனா பல பேர் என்ன பண்றாங்க ஆறு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா இயற்கை வைத்தியம் கேரளா பக்கம் போய் படுத்துக்குவாங்க பத்து நாள் படுத்து குப்பை எல்லாம் வெளியேற்றிட்டு மறுபடி வர்றது மறுபடி குப்பை எல்லாம் சேர்த்துறது மறுபடி குப்பை எல்லாம் மாசம் ஒரு முறை போயிட்டு எப்சி பண்றது அது வேண்டாம் புரிஞ்சுக்குங்க வருஷத்துக்கு ஒருத்தர் எப்சி எல்லாம் பண்ண வேண்டாம் நான் என்ன சொல்கிறேன் உள்ள குப்பையே போகலேன்னா எப்படி குப்பை ஸ்டாக் ஆகும் இப்போ சொன்னதெல்லாம் ஐம்பது வருஷ குப்பையை வெளியே எடுக்கிறக்கான வைத்தியம் இனிமேல் சொல்ல போகிறது உள்ள குப்பையே உள்ள போகாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு நான் சொல்ல போகிறேன்